。沈龙在哪里？沈龙在哪儿？哎呀，我不知道。啊啊啊我是甩不掉你了，想甩掉我没那么容易。这么一大早来陪我跑步，到底有什么事？说吧。我想尽快的启动巨翼的私有化进程。你也知道，这现在是股价最低的时候。如果我们现在趁这个时候启动私有化，那我们的成本会降低很多。行，私有化的事，让我再想想啊。哎，陈斌，陈斌，现在很多人都期待着这次私有化，而且我们这么努力，不就是希望巨翼能够重新在国内上市吗？只有这么做，有一些人才能够得到他们应该得到的回报。我需要打造的是一个根基扎实的巨蚁，而不是为了少数人的利益来牺牲巨蚁的发展。少数人的利益，欧阳，我明白你的想法，但是我告诉你，现在还不是时候。你记不记得我们当初的理想，是成为最伟大的设计师，打造最伟大的设计公司？我们是为了这个才回来的。那是你的理想。行行行，你继续为你的理想而奋斗，我要走我自己的路。欧阳，我告诉你，做事情不能太短视的。我短视？陈斌，你什么都要，你有没有为我考虑过？我告诉你，我有权决定巨蚁未来的发展。对，我差点忘了，你是巨蚁的少东家。伟大的设计师，著名的商人，你什么都有。但是我告诉你，陈斌，你连自己的女人你都管不住。什么意思？你还不知道吗？沈洛已经回国了。沈洛回来了。嗯、沈洛在哪里？沈洛在哪儿？哎呀，我不知道。啊啊啊啊事儿要问你，请说。刚才到底怎么回事啊？你认识严嵩？严嵩
，不熟悉。那严嵩和严朗，怎么会突然间出现在陈叔叔的病房里面？啊，我刚进病房的时候啊，看见严朗跟陈总在聊天，然后呢，那个严嵩跟那个叫秦墨的男人呢，就进来找严朗，然后陈总就突然病发了。那陈叔叔是认识严嵩？不会。那认识秦墨？这是你的办公室啊，觉得这里怎么样？挺好的。有没有兴趣在这里上班呢？我，嗯，爸。陈叔叔好，我跟我爸说过了，会找你过来聚义，有没有问题？嗯，欧阳，你是陈斌最好的朋友，你一定要好好帮帮他。啊，好。那陈叔叔是不是见到他们之后发病的？是不是见到他们之后情绪比较激动？应该没有啊，一开始呢，他们聊了几句。然后陈总就突然病发了，而且他们应该也不认识。你知道的，陈总眼睛不好，他看不见东西的。哎，宁九，陈总大概什么时候能醒过来？你干嘛对这个问题这么敏感？啊，没什么。可是陈总一直都不醒，总叫人担心嘛。陈叔叔。如果没什么问题的话，大概会在五到六个小时之内醒过来。嗯，谢谢。那我就不打扰了，啊，先告辞。到底怎么回事？我我不知道。他怎么会突然出现？他不是植物人了吗？他不是该躺在你安排的小医院里吗？那我们怎么办？不要慌，他失去记忆了。我们给他伪造了身份证明。记住了，他现在是秦墨，而不是陈斌。是。现在需要我做什么？查清他现在所有事情。好的，总裁。妈，你应该会好起来的吧？放心吧，林乔叔叔是一个很好的医生，爷爷肯定会没事的。妈，我不懂。人为什么会死呢？人死了会怎么样？是不是很可怕呢？我跟你说啊，其实死亡呢，就是每一个人都要经过的阶段。但是呢，没有人知道它是不是终点。那既然每个人都逃不开了，我们就要学习怎么去面对它。等你长大一点呢。你就会明白这个道理了。那秦墨叔叔，你已经学会了吗？我，我，我跟所有人都一样，还在学习当中。哦，好高深的样子。<笑>哦，对了，秦墨叔叔，你不是失忆了吗？怎么还懂这么多东西？我是失忆了，但我不是傻的啊。啊嗯。哦总裁，我查过了
。这个陈兵大约是三周前苏醒的，正好是陈总住进医院，林桥从国外回来给陈总做手术的那天。太不公平了！他为什么要醒过来？我忍了这么多年，眼看我现在就要……总裁，你先消消气。我是不是应该离开，找个地方避一下？离开？万一他记忆恢复了呢？陈天也没事了，他们父子相认，当年的事情也掩盖不住了。我难道留在这里等死啊？我……总裁，这件事情我觉得您可以放心。放心？我查过他的病理记录，他很难恢复，而且现在也没有人知道他是陈兵。如你所说，他现在就是秦墨。等他醒过来之后，完全失去了对以前的记忆。秦墨这个身份，就是当年我为他伪造的。你能肯定，他真的不知道他是陈斌？是的，我可以保证，这一点我十分确定。我查过他的住院小结，是林桥做的。林桥认为他有严重的失忆现象，短时间内不会恢复。肯定吗？非常肯定。我们要尽快掌控巨蚁，总裁，那我们接下来该怎么做？你去给我看好这个秦墨，还有张帆，千万不能让他们两个见面。好的，我知道了。啊，总裁，陈总昏迷之前听见过秦墨的声音，我我怕他醒来之后